అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ప్రత్యేక హోదా అంటే జైలుకే అని చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా కోసం విద్యార్థులందరూ స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో విద్యార్థులను బెదిరించి తల్లిదండ్రులను బెదిరించి మీ పిల్లలు ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమానికి వెళ్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతాం పీడీ యాక్టులు పెడతాం అరెస్టులు చేస్తామని చెప్పేసి ఉద్యమాన్ని అణచివేసినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతేకాదు మోడీ గారు బీజేపీ అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశమే కాదు ప్రజలను మోసం చేసింది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆ రోజు ఎలక్షన్ కి ముందు వెళ్లే ముందు నేనున్నాను నేను హామీ ఇస్తున్నాను నా తరపున మీరు తెలుగుదేశానికి ఓటు వేయండి అని చెప్పేసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది నాలుగేళ్ళు అయిపోయాయి ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ఈ నాలుగేళ్ళు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా రాలేదు అని మీకు గుర్తు రాలేదా ప్రజలు వంచనకి గురవుతున్నారని మీకు గుర్తు రాలేదా అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం అవినీతి చేస్తుంది ప్రజల్ని మోసం చేస్తుందన్న విషయం మీకు గుర్తుకు రాలేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం బీజేపీ తెలుగుదేశం జనసేన ఈ ముగ్గురు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని వంచన చేయడంలో దోషులు ముద్దాయిలు ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ రోజు బోనులో నిలబడాల్సినటువంటి దోషులు ముద్దాయిలు అవునా కాదా అవునా కాదా అటువంటి ముద్దాయిలు ఈ రోజు బోనులో ఉంటే ఈ రోజు ప్రజా కోర్టుల ముద్దాయిలుగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళని శిక్షించాల్సింది ప్రజలు అయితే ఈ రోజు ముద్దాయిలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ముగ్గురు వాళ్లే న్యాయమూర్తుల్లాగా నేను కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు కాదు వాళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళ తప్పుని వేరే వాళ్ళ మీద నెట్టేటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తున్నారు తప్ప ఈ రోజు జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ ముగ్గురు కూడా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రజల్ని వంచన చేశారన్న విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ తర్వాత ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ప్రత్యేక హోదా విషయంలో అలు పెరగని పోరాటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం అందరికీ తెలుసు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆ రోజు గుంటూరులో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రాణాల సైతం లెక్క చేయకుండా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం జరిగింది అటువంటి ఉద్యమాన్ని కూడా ఆ రోజు నీరుగా చేటువంటి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం అంతేకాదు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఎన్నో పోరాటాలు ఎన్నో ధర్నాలు ఎన్నో దీక్షలు యువతకి అవగాహన కల్పించే దిశగా యువ బేరీలు నిర్వహించి ప్రతి జిల్లా కూడా ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేసినటువంటి ఏకైక నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకే మాట ఒకే బాణం ఏ రోజు కూడా మాట వెనక్కి తీసుకునేటువంటి వ్యక్తిత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మామూలుగా ఒకటి రెండు అబద్ధాలు చెప్తేనే రెండు నాలుకలు ధోరణి అంటారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వంద నాలుకలు వెయ్యి అబద్ధాలు ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు శిశుపాలుడికి వంద తప్పులు కూడా వంద తప్పులు అయ్యేసరికి మరణశిక్ష విధించారు ఈరోజు వంద నాలుగులు వెయ్యి అబద్ధాలు చెప్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజలు క్షమించాలా శిక్షించాలా ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి